Professor Robert Paxton, uh, Professor of General Zoology at Martin Luther University, so in the Institute of Biology. We have a group here of about 20 people, including four other academics, two technicians, and a variety of PhD students, masters and bachelor students. The masters and bachelor students are principally from this university, although from next year there will be an international masters in English. Um, but the PhD students are from all over the world. So currently we have PhD students from Portugal, Mexico, Sweden, um, uh, Germany, uh, three, um, I can't think, I've lost count now. Um, and you, you will hear some of them speak. What we will now do though, is go down and look at the honeybees that are being monitored every 15 minutes by an automatic device which is part of a project which aims to digitalise beekeeping. It's an EU-funded project that goes by the name of Bee Good. And for that, you will meet two PhD students working in the group, um, uh, Tabea Streicher and Anja Tejo. Both of them happen to be German, and the way that they got into their PhDs is that they already took master's projects here, so we knew them, we had projects which had PhD funding, they applied from that for that funding and obviously because they had experience they had an upper hand in getting those positions. But those positions were advertised internationally and everybody could apply. And I should say that when we do have PhD positions they are always advertised internationally and everybody and anybody can uh, apply for them. Uh, usually preconditions are that they can speak in um, English and they can write in English. Uh, that's the most important because science is nowadays done in English. Uh, and so everything, they have to be able to communicate in English. And within this research group of about 20 people here, um, in terms of the academics, we, they are from two from Italy, one from Germany and one from Cyprus. You can hear again, it's very international. So we use English all day, every day, for all our seminars, group discussions, English is the language that we use. Um, and that helps, I think, because the students that are here to train in research have to learn to be able to communicate in English because science is done in English. Thank you. Mask and leg. So, guten Tag und Palak, danke schön, dass Sie hierher gekommen sind, um uns zu filmen und zu zeigen, the beep B-Base, um, das wir Ihnen jetzt zeigen wollen, uh, innerhalb des Projektes uh, Be Good. Uh, zuerst werde ich mich umkleiden. Und was Sie sehen hier, na, die alle wissen, wie das ist. So, ich bin Robert Paxton und unten werden wir Tabea Streicher und Anja Tehel treffen. Die haben sich schon vorher vorbereitet mit Imkeranzug schon angezogen. Es ist jetzt äh, Herbst, aber äh, glücklicherweise heute sehr mild. Deshalb können wir zu den Bienen gehen. Wir sehen, ob wir die Bienen anschauen oder nicht. Gehen wir runter und dort werde ich den Schleier, diese, diese Schleier den anmachen. Jetzt bin ich vorbereitet und jetzt ge und, und gehen wir unten. Nun, danke schön. Nun, wie Magie, sehen wir Anja und Tabea schon vorbereitet mit Imkerei am Zug. Schon. Und in einem Raum, in dem wir mehr Platz brauchen. Gut, gehen wir jetzt zu den Bienen. Sie mich besser hören. Wir gehen jetzt zu den Bienen draußen. Sie sind nur ungefähr 20, 30 Meter weg vom Gebäude. Und der Weg ist vorne, vor uns. Dann können Sie vorne sehen, die sagen, die Völker, 
die äh, ver verwendet werden. Äh, und auch unsere Wetterstation. So, kommen wir hier. Na, das ist nicht nötig für Imker im Tier 2 äh, vom äh, Be Good Projekt. Aber Sie sehen hier eine Wetterstation und eine Stromanleitung. Ähm, ähm, obwohl das nicht nötig ist, wie gesagt. Das Wasser, Precipitation, so Niederschlag, Temperatur, UV in, äh, UV, UV-Index UV -Index mhm. und was noch unten? Ja, gut, das bedeutet Licht. Ja, Luftfeuchtigkeit. Ja, ja. Luftfeuchtig Luft Luftfeuchtigkeit auch. Okay, gut. Jetzt, was machen wir? Wir werden Ihnen jetzt die Beeps zeigen und das bedeutet, dass Tabea und Anja werden die zeigen und ich werde und sage den hochheben, wenn nötig. Ja? Okay. Ready. In Deutschland habe ich erfahren, dass wenn es um Feuer sich handelt, ist es eine Männersache. Aber hier machen wir das anders. So, das bedeutet, bei Barbecues und so weiter sehe ich immer Männer am Barbecue und die Frauen nicht. Aber wir machen das anders hier an der Universität. So, Tabea ist dabei, Feuer anzuzünden. Vielleicht können wir schon sehen, wie die Beeps aussehen. Hier sehen wir das Beep. Hier unten wird gewogen an vier, äh, an vier Stellen, ein, zwei, drei, vier, anderen zwei Seiten des Volkes, ähm, äh, wird das Volk oder den Sarg ähm, aufgehängt so, auf diesem Held, auf diesem Wagen. Und auch im Wagen haben wir einen Sensoren und die gehen rein, einmal vorne, klein vorne, um die Laut äh, zu ähm, aufzunehmen und einmal hinten, wir haben das selbst hinten gemacht, hier im Brutbereich, um die Temperatur zu messen. So, wir haben zwei Sensoren, die ständig jede 10 Minuten, 10 Minuten oder 15 Minuten, 15 Minuten wird, ge ähm, wird gemessen und auch das, äh, das Gewicht des Völkers wird gemessen gleichzeitig und die Information dann geht oben äh, ins Gebäude, wo wir eine Receptor, Receiver haben und das Signal dann, wo die Information geht noch weiter denn zum Mainframe Computer. Hier sehen wir die rückkehrende Bienen. Die Temperatur heute ist ungefähr 20 Grad und wir sind jetzt im November. You know, so warm ist es. Um, aber mit Guard vorne. ist gestorben hier. Die Wächterin sitzt vorne und einige fliegen raus und rein. Die, sind, die sehen relativ ruhig aus. So, hier haben wir dann unsere acht Völker. Die sehen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alles in, brau in braunen Zagen. Uh, und die sind die Be good Völker, die acht Völker, die wir haben, alle ausgerüstet mit äh, einem Beep-Gerät. Ähm, Und Sie, denn in Tier 2, Sie bekommen drei von diesen Geräten. Natürlich, dann brauchen Sie drei Völker, ein Volk pro Gerät. Das ist nur klar und deutlich. Nun wird Anja zeigen, wie man Nee, oh, Tabe, Entschuldigung, wird zeigen, wie man den ähm, so. Beep Up äh, zum Base äh, verbindet. Und sie ist jetzt, wird das jetzt zeigen. Das ist äh, Tabe, die Erfolg hat, ähm, schöne ähm, Rauch zu erzeugen. Great. Dankeschön. Ähm, ich werde jetzt mal kurz zeigen, wie man sich draußen mit der Beep Base und einem Endgerät, Tablet oder Handy mit der Base verbinden kann. Und zwar funktioniert das über einen kleinen Magneten. Und dann gibt es hier eine Stelle, die reagiert. Und dann piept es zweimal. Und wenn ich weiß, es hat gepiept, ist die Base aktiv, weil sie, nachdem sie das Signal gesendet hat, jedes Mal wieder in den Ruhezustand geht. 
Jede Base hat ein, eine Identifizierungsnummer und die wird mir dann hier auf dem Gerät angezeigt. Das sind in unserem Fall alle unsere acht Geräte. Das hier ist die BeatBase E622. Und jetzt kann ich mich mit der Base verbinden über Bluetooth. Und dann kann ich alle Einstellungen sehen, die die Base äh, ja, kann. Temperatur, das Gewicht, ähm, den Sound. LoRa ist das Net Lo Lora Warn ist das Netzwerk, über welches die Informationen ähm, gesendet werden und auch das Energielevel, das Batterielevel von der Base. Und wenn ich etwas ändern will, zum Beispiel die zwei Thermometer, können die dann zum Beispiel an- und ausgeschaltet werden. Aber über diese BeatBase App, die brauche ich quasi nur, um die BeatBase ähm, am Anfang aufzusetzen, zu kalibrieren und alle Einstellungen vorzunehmen. Sobald alles richtig eingestellt ist, wird die App eigentlich nicht weiter groß benutzt, außer ich möchte tatsächlich was an den Sensoren verändern. Das ist wirklich nur, um das Setup vorzunehmen und alle Einstellungen zu machen. Und wenn ich dann mein digitales Logbuch aufrufen will, da gibt es dann noch eine extra Website für. Und das kann man dann aber auch auf dem Handy machen und dann, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, sieht man da wirklich in der gelben Linie ähm, das Gewicht. Das ist hier, es geht hoch und dann unten. Wir also das ist heute der Tagesverlauf. Ah ja. Und das ist zwischen, ich kann das nicht selbst lesen, hier zwischen 40 Kilo. Hier so 39 Kilo ist es jetzt. Ja. Wir können jetzt mal gucken, wo die Sensoren sich befinden. Jetzt müssen wir die oberste Box machen. Einfach hochheben oder äh, komplett drauf weg? Dann. Ja. ja. Und dann sieht man hier geht halt also der Temperatursensor. Der befindet sich dann zwischen den Waben. Und das ist also hier ist Temperatursensor dran. Und den hängt man in den Brutraum, was jetzt natürlich nicht mehr so Leicht ist, weil wir schon keine Brut mehr haben, oder größtenteils keine Brut. Und die, der hängt dann so in der Mitte von der Wabe von dem Brutraum. Und das wird äh, momentan behandelt. Genau. Ge ja. Gegen Baroa. Mit Barbaro? Barbaro, genau. Ja, ba Barbaro. Ja. Sollen wir Und weiter unten gehen? Ja. So, und hier liegt dann durch den Eingang haben wir dann das Mikrofon. Also wir haben das hier unten in die Mitte der Kolonie gelegt. Und hier sieht man vielleicht auch noch mal ganz gut die B-Base von oben. Ah ja, diese gelbe. Ja. Halt hier mit den beiden Batterien, die ähm, das Ganze versorgen. Und mit, dem, ja, mit der Waage. Oh, gut, Pony. Gut. Oh, ein bisschen Honig hat das Volk. Gut. Und es braucht es. Braucht es auch. Ja, die sind eigentlich alle bereit. Und äh, das ist vielleicht eine Sache, die wir sagen sollten. Das ist schon im Einleitung, dass wenn man ein B-Base hat und im Projekt ist, sollte man um die Honigbienen sich kümmern. Das bedeutet, sie sollten gesund bleiben, man sollte ähm, Imkerei Maßnahmen durchführen, wie normalerweise der Fall ist. Aber das bedeutet auch ähm, gucken, dass das Volk gesund bleibt und nicht, dass es verfault oder dass eine Krankheit äh, vorhanden ist, die man nicht handelt, behandelt. Und das bedeutet natürlich den Varroa Behandlung auch gegen Varroa Milben. Diese varroa boards mit denen wir einmal die Woche die Milben zählen. Und es ist für Tier 1 Mitglieder ist es halt Pflicht, das zu machen. Aber in Tier 2, man kann es machen, wenn man möchte, aber man muss nicht. Und dann werde ich die jetzt einfach da noch in die Kolonien schieben. Und dann können wir in einer Woche messen, wie viele Milben wir haben. Yeah. Okay. So it's three and four. You have to okay. stay a label. Okay. Have I got them in the right way? Uh, no. Which one's number four? 
und jeder wird wissen, warum wir das machen, dann können wir erzählen, wie viele Varroa Milben runterfallen und wie die Belastung ist von Varroa Milben pro Volk. Und wie Sie gehört haben, das machen wir jeden Monat, ich denke, ist das richtig? Oder wie oft machen wir das? Also eigentlich einmal die Woche, ja. aber jetzt mit der Behandlung haben wir es auch selten gemacht und mit ja. Corona sowieso. Und Gut, und jetzt sind wir fertig. Uh, Dankeschön für uh, uh, das Rauch uh, von Tabea <lacht> und wir gehen zurück ins uh, Gebäude. Dankeschön. Professor Robert, thank you so much for giving us a wonderful tour about the of the department and also showing us how beekeeping is done. So thank you so much for this. It's a pleasure. It's a pleasure. And this point we'll do the yeah. Corona yeah. handshake. Sure. Yeah, great. Yeah. Pleasure. Thank, thank you, you Paula. Thank yeah. you very much. So uh, I hope these videos were really helpful to all of you because many of you asked me to make a video on biology field. So if you really like the videos then don't forget to share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel and if you have any further doubts then leave them in the comment section below and we'll try to help you. So that's it for this video guys. See you in the next video. Till then bye, take care and stay safe.